。这次不是知道你被赵将退婚，我和你把脸往哪放？你这是孤儿院里长大的个野丫头，你招什么钱？你个大小姐！你现在去和赵清远道歉。虎步，你你们当初因为二十万彩礼就让我跟赵清远结婚，问都不问我一句，把我当什么了？死丫头，你要是哄不好赵清远，你就和老于家相亲去。他都快四十了，人家不是往火坑里推我吗？听我跟你讲啊，人家彩礼给的多，说明人家人厚道呢，嫁过去不就有好日子过吗？马上过来人了，你听妈的好不好？我不欠你们的，俺小强的从小到大的学费、生活费、吃的用的、穿的都是我的，我上交的工资，你们给俺小强买了房子，这么多年的养育证，我还清了。你放屁、啊！我以后再也不回这个家了。你胆子肥了是吧？敢不去相亲，我就去你公司闹，让所有人都知道你是只白眼狼。我知道了。他不是已经三十多岁了吗？怎么看起来这么年轻，还这么帅？你好，我是安宁。我是来跟你相亲的，不好意思，你可能认错了。安宁，赵晨远，你们什么关系？我们都退婚了，我现在单身，什么关系？不需要跟你报备吧？你不要脸的女人！我看退婚前你们就勾搭在一起了吧？你胡说什么呢？我们今天第一天见面，<笑>我看早就勾搭成奸了，怪不得我和你说退婚的时候你没反应呢。你跟我回去，张春雨，你放开我！张春雨，来人，请这位先生出去，加入黑名单，提高一下顾客质量。韩宁，你给我等着！你爸妈还没退还我二十万彩礼。没事了，咱们刚刚聊到哪儿了？你快回来吧，陆老太太又发脾气了，只有你能哄得住。奶奶，下次不许这么调皮了。我在这儿做兼职护工，你怎么跑这儿来找我了？这是我奶奶。这是我奶奶。哎，你俩认识呀？哎呦，我这病呀，都是他不结婚给气的。谁娶了宁宁，谁有福气？你俩挺般配的，啊？今天是个好日子，你俩去领证吧。楠楠，我不然我病又犯了。董事会这帮老东西总是插手我的婚事，与其和他们选定的人联姻，倒不如选个没有背景的普通人。何况奶奶喜欢他。奶奶说的对，今天是个好日子，适合结婚。你说什么？安小姐，咱们做个交易吧。陆晴则说：“我们各取所需，我帮他照顾奶奶，他替我应对养父母。但安家人谈钱又不讲道理，肯定要讹他一笔彩礼。我是不是该跟他商量一下？”安宁，好歹我给了你家那么多彩礼，不能就这么便宜了其他男人。安宁，又偶遇了啊！看来是我们的缘分还没断。赵成远，你说这话恶不恶心啊？一个合格的前任就应该跟死了一样，没事别老出现在我老婆面前晃。你老婆，合法夫妻，合法夫妻，我要带我老婆回家了。这就是你说的安宁找的男人，长得嘛还挺帅的，气质也不错，看着跟个老板似的。哎，你知道他是做什么的
，听说是个普通上班族，微微，帮我把他们俩搅黄，我把护士集团公子介绍给你。陈江，猫想。怎么会有你这个损友？行李箱里居然放了情趣睡衣。呃，这次蜜月时间有点紧，以后补偿你。没关系。这里有监控，碰瓷是要负法律责任的。你，喂，阿姨，我是宁宁的同学白薇薇呀。哎，我刚才在酒店里看见她和一个老男人约会，听说已经结婚了。哎，什么时候办酒席啊？记得叫我啊。这个死丫头，结婚居然不告诉我，翅膀硬了，想独吞彩礼钱，也要问问我答不答应。深恩不如养恩亲，你妈我没教养好，居然动手给老男人当小三！你你不要胡说！谁呀、啊？居然给老男人当小三？设计部的安妮不吧，看着别人挺安分的，怎么能干这种事儿？你偷偷结婚，私图彩礼钱，这个钱你不给我，你每天上班就不得安生？先走开！哎呀，喂，你这个白眼狼啊！辛辛苦苦把你养大的啊！大家都来看呐！您说谁是老男人啊？你谁呀、啊？关你什么事儿？她丈夫。您说您是安宁的母亲，却连自己的女婿都不认识。你随便找个老男人来给你撑腰，你以为我怕你啊？这事跟你没完，咱们走着瞧，你等着。这车，呃，这车我老板的，偶尔能自由使用。啊，听说这车很贵的。嗯，你等会儿去哪儿？去参加同学聚会。我送你。安宁，其实我上学的时候就已经喜欢你了。班长，我已经……安宁啊，其实已经结婚了，嫁的呢还是个小司机。喏、哦，外边这辆豪车啊，就是人家老板的。哎，你们说说，这嫁给小司机啊也挺好，还能蹭豪车来参加聚会呢。安宁，你不会真嫁给一个小司机吧？怎么班长可是陆氏集团的高管，你这都看不上？他一个小司机，一个月能挣多少钱呀？是吧？谁说不是呢？我听说啊，安宁老公一个月才三千，拿得出彩礼吗？我可是听说你养母啊要十万彩礼，否则啊绝不松口让你嫁人呢。你怎么来了？我看大家没怎么点酒水，就自作主张的送来了一些。陆，希望大家聊得愉快。原来安宁嫁的是陆氏集团的总裁，有陆总在。我怎么可能有机会？这是八二年的拉菲啊，有钱也不一定买得到啊。不会是假酒吧？你一个小司机还能消费得起这种红酒？别打肿脸充胖子呀，假酒也能端上桌。就是，他就是一个小司机，怎么买得起这么贵的酒？真是好酒呀！啊，大伙儿有口福了，有品味。不懂酒的人喝了也是浪费。班长，你不能因为喜欢安宁就昧着良心说假话糊弄大伙吧？哎喂，你别这样挑火了，行吗？既然大家都不信，那咱们就让这儿的经理过来验一下。你好，这是乐飞红酒，价值五十万。白薇薇，你可真不识货。
，安宁，我们可都羡慕你呢。你不仅人长得漂亮，而且还嫁了这么好的老公，我们谁都比不上。安宁啊，你老公真的很强，我指的是那方面。你什么意思？那天你们俩去度蜜月，等你睡着了呢，他就来找我了。喂喂喂，你别挑拨了，我相信我老公不是那样的人。看不住自己男人呢，是你。我到现在呀、啊，还在回忆我们俩那甜蜜的一夜呢。甜蜜哟、哦。上次对面是不是见过白薇薇？是啊，他他主动搭话。你明明见过他，你却没有主动告诉我。我不知道还能不能相信你，所以今天晚上我睡客房，都冷静一下吧。要不是我们养你，你早就烂死在孤儿院了。今天不把彩礼钱交出来，你就别想出这个门。你们骗我！实话告诉你们，我没要人家彩礼，而且我就我要离婚了。什么？没要彩礼？那你给你拿什么娶媳妇？我打死你个白眼住手！我看谁敢动他！我养你那么大，不管你嫁给谁，你都把彩礼给我交出来！你想都别想，我今天就离婚。离婚，你也想也别想。喂，你们就是安小强的父母，他赌球欠了我五十万，今天再还不上，我就剁他一根手指送到你们家去。什么？小强，小强，妈，我是小强，你快来救我呀，妈！我的儿啊，怎么办呢？强啊，小强，强。宁宁，宁宁，妈妈，求求你，救救你弟弟吧！求求您了，我没他这个弟弟，天天打架惹事，又是赌球败家的，他迟早有天会坐大牢的。你狼心狗肺的个畜生，当初要不是我们领养你，给你口饭吃，你能会长这么大吗？我当初宁愿死在孤儿院里，也不愿意被你们这对吸血虫父母领养，咬着脖子喝血。我今天把话放这儿了，要钱没有？要命一条。哎哎呀，好，好女士，好女士，只要你给我们五十万，这丫头闺女，你怎么收拾她都行。给钱可以，但是从今以后不许再找安宁。行行，她不需要你们这样的亲人。行行行，我我们不找了，我们不找了。只要你给我们把钱拿出来，我们再也不找你的麻烦了。我从小就是没人要的小孩，亲生父母抛弃了我，养父母才利用我，就连你也都欺骗我。我跟白薇薇真的没有关系，我派人调了酒店的监控，不信现在可以看。真的？真的？那还离婚吗？好了，我相信你。对了，你给了他们五十万，你身上还有钱吗？安宁，我想和你谈谈。我跟你没什么好谈的。安宁，是我错了，我以前没有好好珍惜你。离开我后，我才明白你对我多重要。再给我个机会，好不好？我已经结婚了，你都来打我是我好不好？如果你不想我一直纠缠你，你就来街角咖啡厅见我。你也不想你老公知道你和前男友还有联系吧？你怎么了？要出门？如果秦泽知道我去见赵晨元，他一定会不高兴的。啊，和闺蜜约了去逛街，我先走了。
，派人跟着夫人，看看她要去什么地方。你拿了老子二十万彩礼，转头嫁别人，我还没告你诈骗呢！你放开我，周少爷！啊！他妈贱人敢打我！谁给你的胆子动的？你呀，算什么东西？睡你老婆是给你脸，你知道我是谁吗？你算什么东西？敢这么跟陆氏集团总裁说话？什么？陆氏？十分钟，让赵家那个小公司破产，他，警察局。是陆总，陆总，是我有眼不识泰山，陆总，我不知道爱情嫁的人是你吗？陆总，小宁。秦泽，对不起，我不该骗你。我本来想借赵晨远，想最后做个了断。我没有想到他这么畜生。我知道，别怕，我一定会让他付出代价的。秦泽，安宁姐，你可算来了。部门没有你可不行呀。是啊，这次我们安宁姐可升职加薪了，是我们原来的行政主管。这可得请客呀！我给大家介绍一下，这是我们部门新来的设计主管张雅丽。接下来的工作呢，都交由她来负责。大家鼓掌。哎，陈总经理，居然空降到设计部来了，他懂业务吗？就是啊，谁不知道这位置本来就是我们安宁姐的，他业务能力那么强。那易总，咱们会议开始了。张雅丽，你来给大家做一下汇报。嗯，我们设计了几个方案，甲方都比较满意。嗯，但是我们客户的留存率相比上个月低了好多。嗯，这就是我们部门的月报。为什么客户留存率比上个月低？我我我不知道。你当然不知道了，因为你偷了我未完成的设计方案。易总，下面由我来为大家加减疑问。黄总监，你说说你们部门的晋升标准。很明显，安宁的能力要强于张雅丽。为什么晋升的人却不是她？呃，因为安宁年龄太小了，资历尚浅。重新考核，确保我们公平公正，不然的话你就卸任，让贤吧。哎，安。姐，你可是凭真本事呀、啊！你看看现在，你怎么以色列人？安、啊、妮姐，记得请吃饭哦。请吃饭，请吃饭，请吃饭。好，好，好，下周末请你们去媚色，好不好？陈宇啊，你跟我们家安妮真的不可能了吗？虽然她现在结婚了，但嫁的就是个穷鬼，给不起彩礼啊。你家给我们二十万彩礼，早就给她弟弟买房了，实在还不起啊。要不你看这样，我让安妮离了，再跟你，只要你不嫌弃她。师傅，您跟我开玩笑呢。安宁嫁的可是有钱人，人家家底丰厚着呢，怎么可能给不起彩礼？而且现在我被他害的都破产了，现在他有牢狱之灾，这您家得负责吧？二十万彩礼，您家必须还我。死丫头，居然真嫁了个有钱人，想甩开我，没门！哎呀妈，我姐现在嫁了个有钱人，能不能让他帮帮我这个弟弟啊？我在外边欠了好几十万，上次那五十万根本就不够。走。张姐去，让她把赵家的二十万彩礼还了，顺便把你的账也清了，要不然她休想安身。哎，安宁啊，好久没回家看我们了，瞧你的瘦了。就是，上次我们已经断绝关系了，难道你们忘了吗？怎么说我们也把你养大了，有钱跟要钱没有，赶快走。安宁啊，我们养你也不容易，如今你爸上大款了，竟然什么吃饭抠出去，你不愿意给吗？你瞎说什么呢？谁爆炸款了？你再不要报警了
。哎呀了，我就不信了，陆家可娶你这种忘恩负义的儿媳妇。你们快不走！你，哎哎，谁呀、啊？干什么？干什么？我们谁呀？我们谁呀、啊？安小姐，陆先生是我们总裁的亲戚，我们总裁派我们来陪护你。告辞。陆陆晴哥，哎，你等等，我解释一下。陆总，夫人的父母又来找他要钱了，您看怎么处理？吓唬他们，甭管你们用什么方法，让他们不敢再找小。好的。哎，哎，您的老公破产了，你们作为岳父岳母，是不是应该帮他还点啊？大哥，你饶了我们吧，我们也是找安宁两口子要钱的，他们不仅没有钱，还欠债，早知这样，我们说什么也不会来了。是是是是。不找安宁了？不找了，不找了！破了产，你老来哪有什么钱还我们呢？狼性狗肺，家里的臭丫头，这嫁了个什么人呀？这是！他他妈欠老子钱，终于让我抓着你了啊！你今天要是还不完这三十万，老子断你的手！别别别，哥哥，我错了，我哎，我我有个姐姐，她长得很漂亮，要要不送你玩两天？<笑>你他妈当老子什么人啊？没见过女人？你他妈欠老子的是三十万，不是他妈三百块！哥哥哥，你看，你看我姐，这女人好面熟啊，好像去陆氏集团谈合作的时候，在陆总的办公室看见过照片。你姐姐嫁人了吗？嫁的是谁呀、啊？您放心，嫁的是个破产老赖。你死<笑><笑>好好好，来来来，倒上。吴总，咱们和陆氏集团达成合作了，三个亿的项目成了。好，<笑>兄弟，你那三十万不用还了。<笑>不过，今天晚上让你姐姐啊，伺候好我。这这好说，我我现在就给他打电话。<笑>哎呀，喂喂喂，姐姐，我是小强呀，他他们要来砍我的手，你你快来救我呀，姐。要是你给你安排一下吧。安小强，他满意吗？我简直是有误啊！<笑>老子今天有福了。安小强，你算计我！你可是我姐呀，我爸妈花钱把你养这么大，替我还债有什么不对？吴总，慢慢玩。放开我！安小强。你放开我！你弟说了，你今晚可属于我。来喝杯酒。不，来吧。陆氏集团总裁，陆陆总。陆氏集团将收购美色夜总会。胡老板，您是自己体面的走出去，还是我请您出去？陆总，小弟是做错什么事儿了？感动我夫人，你离死不远了。陆陆陆总，陆总，陆总，我真不知道安小姐是您夫人，是我有点不是太，是我重用蒙了心。陆总，您再给我次机会。陆总，您再考虑一下。陆总，陆总，请勿把美色夜总会挂在夫人名下。是陆总。想起来了，陈总，没怕，没事了。我再也不和安家人来往了，我再也不心软了。你还有我，还有我的家人，小宁，我一定要给你一个完美的婚礼，高调的把你介绍给所有人。感谢安姐来美色请我们吃饭喝酒。你升职当主管了，以后可得罩着我们。阿宁，我来凑个热闹，你不会不欢迎我吧？我要是赶你走，你会走吗？你得意什么？别以为我不知道，你老公就是个欠了债的老赖。<笑>你整天虎哈哈的加班，挣那点钱够给你老公还债吗？张阿丽，你花什么呢？怎么了？实话还不让人说了呢？
同样是姓陆的，人陆氏集团的陆总裁为未婚妻筹办婚礼，可是一掷千金呢、啊。你结婚连个婚礼都没有，穷鬼！怎么会呀？你老公是个老外。你好，咱们一共消费十万元。什么？十万？一瓶拉菲而已。安主管不会买不起单吧？找你老公要啊？算了吧，我看安主管也没那么多钱，这一单我请。这个也真大气。安小姐，您先生是本店的贵宾，单已经买了，另外再送给您们每人一瓶拉菲。安宁，你别急着走呀，刚才是我一时冲动说错的话，扫了大家的兴。今天我请客，不醉不归。你们去吧，我就走了。你不会不给我这个面子？我可是真心和你道歉的。走吧，走吧，走吧。我们再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，在哪儿呢？嗯，啊，你不就是勾搭了老总才升职的？你的本事就是以色待人，毁了你的名声，看你老公会想要一只破鞋。妈，开我！感动我们安总，不想活了。安总，你也瞎认错人了吧？赶紧滚，否则我投诉你们！投诉？整个媚色都是我们安总的。来人，把他给我拖出去！婚礼筹备的怎么样了？您放心，婚礼今天已经发出去大半了，一切顺利进行中，保准给夫人一个惊喜。好、哦。嗯，包厢里发生什么了？在哪里呢？就不跟你说了，免得脏了你的耳朵。哎，我明天替老板参加一个晚宴，你陪我吧。稍等我一下，我有点事儿，等下就过来。看见了吗？陆总给我们的婚礼请柬。像你们俩这么低贱的人，怎么配来这儿啊？知道我男朋友是谁吗？知道顾家有多有钱吗？京城的商业首富。白薇薇，你的人生里只有找男人这件事情。安宁，出身低，他眼界就低。你抱个歪脖树，以为自己捡到宝了？算了，别影响他谈生意，多也是不可上一事。我听说你老公到现在都没给你举办婚礼了，是觉得你拿不出手呢，还是没钱办呀？他确实一直没有提办婚礼的事情。怎么样，还真说不出话来了。像你这样的垃圾啊，就应该烂在孤儿院，还来这种地方，真是伤自尊啊！安宁，老子是不是给你脸了？谁让你放开？你们知道我谁吗？放开我！别激动，别激动，把手放下来。胡总，这场宴会是你办的，这就是你待客之道。识相点，把他丫的跟这两个小干妈给我赶走。安小姐，我给你准备了礼件，请随我来。请。这谁呀、啊？怎么以前没见过？是哪家的千金，还是哪位总裁的夫人啊？不知道，不过能让吴总请上楼，为什么来头不小。顾明霄这回是吃闷亏了。顾家虽然是京都首富，可是他本人只是一个旁支，没什么权势，还敢惹是生非？你不是说他没钱没势吗？那他怎么能让吴总请上去呢？他绝对是做了一些见不得人的事情。他之前上学的时候，设计拿了那么多奖，肯定也是做的这一套。他会设计。喂。你们来干什么？你之前的设计图呢？被明霄看上了，要用在陆氏集团的婚礼上。这儿呢是五十万，署名权给我。不卖，那是我的心血。再说了，你不是很擅长抄袭吗？你别得寸进尺啊，安妮啊！一百万，足够你跟你那个老公买一套房。不卖，像你这种只会抄袭的人，不配给我打条件。陆总婚礼办得豪华
，来的人也多，能看上你的设计是你的福气。过了这村儿，可就没这店了。安小姐您好，我们老板无意间看到了您设计的作品，感觉很优秀，想邀请您加入公司，参与陆氏集团陆总的婚礼现场设计，年薪百万。具体情况可以来公司了解。好，我考虑一下。听见没？我不卖。井底之蛙安宁，你得罪我男朋友就是得罪护士。我看你是不想在这个圈子里混了。安小姐，之前有幸看过您的作品，觉得你呢非常符合我们目前的需求。不知道你是否有意向加入我们？我们一起为陆总设计一场最豪华的婚礼。顾明浩，是你把他撬走的？你们认识啊？认识。他之前想用五十万买到我的作品署名权。顾总，我答应您的邀请。陆总婚礼的全场设计，你想插手，也不看看自己有没有这个本事。顾明霄，这儿好像没有你说话的份儿吧？啊，别见怪，我愿意追加到五百万。我非常看好你的实力，我们争取把陆总的婚礼设计做到最好。五百万？你疯了！五百万？顾明霄，你给我哪儿来的回哪儿去？别惹我，信不信我一句话就能让你从顾家出名？行了，走着瞧。眉眼间有我们顾家人的影子，好熟悉。呃，对了，安小姐，您是哪里人啊？在京都生活过吗？我是土生土长的四川人，并没有去过京都。有什么问题吗？啊，没什么，随便问问。那顾总，很高兴认识您，谢谢您的欣赏。再见。我还在奢望什么？妹妹已经丢了这么多年了。当时的情况还那么凶险，估计呀、啊、早就不在人世了。哎，秦泽，婚礼设计师刚刚找到了，名字叫安宁，非常优秀，我们一定会给陆夫人一个完美的婚礼现场。秦泽，我有一个好消息。什么呀？我的作品被看上了，还被天昊集团聘为首席设计师，还要给陆氏集团的。总裁夫人设计婚礼，小宁超优秀的。小宁，希望你喜欢自己亲手设计的婚礼。陆夫人，关于她的婚礼现场，她有什么要求吗？我们陆夫人来不了，但是她相信你的眼光和才华，一切交给你决定吧。那关于婚纱的设计，还得由陆夫人亲自去看。什么垃圾设计啊，简直丢公司的脸！要不您还是看看我的设计。我们陆夫人喜欢安妮小姐的作品，不可能啊！明明我的设计更完美啊！要不您让陆夫人看看我其他的设计吧。我说了，我们陆夫人喜欢安妮小姐的作品，我不可能比她差。为什么陆夫人偏偏喜欢安宁的设计啊？得意什么？你老公连个婚礼都不想给你，可怜，你只能让别人给你做嫁衣穿。你连做嫁衣的资格都没有。你，安宁，别得意！我听说你连请柬都没有吧？人家陆夫人呢、啊，根本就不想让你参加婚礼。秦泽，我们的婚礼什么时候举办？小宁，你值得最好的。我刚定下陆总酒店的婚礼现场。秦泽，我。小宁。我很期待你穿上婚纱的样子。我只是最近忙着设计陆夫人的婚纱。我们的婚礼还是简单一点吧，但我很期待。真不愧是我选中的人。哇，好美啊！看到这婚纱都有想结婚的冲动了。安宁姐，你结婚的婚纱也给我们看看吧。这件婚纱呢是由真钻点缀的，这衣料呢也是罕见的真丝缎棉，它怎么用得起？和你穷酸的婚礼也不搭呀。请问哪位是安小姐？你好，我是安小姐，这是陆先生为您定制的专属戒指。快看，那是白天鹅配送，听说配送的奢侈品都是几十万起的。安宁姐，你好幸福啊！这个牌子普通人可订不到呀。真羡慕安宁姐，咱们公司谁都比不上你，有才华，还有个好老公。安小姐，又见面了
陆夫人很满意你的设计，想邀请你参加婚礼，知道吗？是的，那我能看见我设计的婚纱了。告诉陆夫人，我一定会来。能问一下，我的请帖为什么跟别人的不太一样吗？这是贵宾帖，他凭什么参加婚宴啊？我竟然收到了陆夫人的请帖，我参加婚礼现场了。贝贝，你干什么？你休想踩在我头上！贵宾帖，你看看你自己穿的穷酸的样子，你呀、啊、就根本不配去参加陆总的婚礼。就你管，你连贵宾的资格都算不上。那我就毁了这张请帖，反正你也去不了。贝贝，我看你这回怎么去参加陆总婚礼，你不是得意吗？活该！白薇，我告诉你，陆夫人喜欢的是我的婚纱设计，你去了又怎样？贱，你别得意安宁。你知道我男朋友是谁吗？是故事公司的总经理。你得罪我，我让你在整个圈子都混不下去。没有晴天，就没有办法去现场，怎么办？安宁，你跟我斗啊，还嫩了点儿。你不就是想攀上陆夫人，做人上人吗？做梦。你啊，就在这剪碎片吧。婚礼接我的车呢，马上就到了。忘了告诉你，陆总婚宴上的甜品呢，可都加了黑松露，这一克呀就要五万呢。可惜啊，你去不了。这有些人呢，就是不清楚自己有几斤几两。低贱的人啊，就应该一辈子低在泥里。白薇薇。你现在的优越感，不过是来源于顾名笑耳。我看你啊，是吃不到葡萄说葡萄酸。我记得叫的不是一辆普通的网约车吗？来的怎么是辆奔驰啊？肯定是明霄派来接我的。你怎么来这么晚啊？耽误我参加婚宴，小秀投诉你啊！表姐，这车可不是接你的。你看清楚啊，我可是来参加婚宴的。你不是来接我，你还是来接这个穷酸的女人啊！我，安小姐，请上车。你有没有搞错啊？不愧是陆氏集团总裁的婚礼，真是奢华。真羡慕陆夫人，不知道我的婚礼会是什么样。你没有请帖，还想进会场？保安呢？快把他赶出去啊！这种蹭吃蹭喝的人也能放进？白薇薇，你有完没完啊？是陆夫人叫我来的，是吗？那请柬呢？拿出来看看。好啦，别做梦了，这儿啊就不是你该来的地方。这是我的请帖，带我进去。安小姐，您是我们的贵宾，请跟我到贵宾室休息。这边请。这也是陆夫人的安排。好的，谢谢您。居然连参加婚礼的客人都有专属的造型师，不愧是财大气粗的陆氏啊！安小姐，请换婚纱吧。是陆夫人的，是我设计的。这就是为您备的呀，您搞错了。你们在干什么？这女的哪来的呀？一身便宜货，是来偷婚纱的吧？说话是小证据的，您凭什么说我是小偷？你不是小偷是什么？是陆夫人吗？也不看自己配不配得上这身婚纱。白佩，陆陆总，青总。你就是我的陆夫人。刚看清了爱的眼，怎么可能啊？没想到她是陆夫人。就结束了，刚熟悉了爱的轮廓。
怎么忘了梦有极限的？我不会是在做梦吧，秦泽？所以你才是陆氏集团的总裁。小宁，我之前瞒着你是为了给你惊喜，我爱你。的滋味刚刚才品我我今天就是要告诉所有人，你是我陆秦泽的夫人。不要忘了我，不要抛下我，把时间定格。得罪了陆夫人，像不算是泡汤。他是不是陆夫人，还不知道。戒指，没了戒指。我看你自己的婚礼该怎么办。怎么？秦泽，我把你送给我的戒指弄丢了。对不起，我我不是故意的。让你得意，看你怎么在众人面前出丑。如果不是你弄丢了上一枚。我也没机会送你更好的，还嫌不够丢人呢，收敛点，咱们以后还得跟陆总合作呢。你不用对我这么好的，你值得最好的。竟然真的麻雀变凤凰了。抱歉，抱歉，儿子的婚礼我来迟了。哎呦，真不错，我儿子的眼光就是好。他是我继母。怎么，见了长辈也不叫声妈了？我妈早就去世了，鸠占鹊巢，你也配？你早就听说陆总和继母不和，看来是真的呀。你别忘了，你可是和顾家订了婚事。顾家千金失踪那么多年，生死不明，婚事怎么做出？我爱的是安宁，非他不娶。你这是在打顾家的脸，竟然费尽心思娶这么一个没有身世的盲目。你别太过分了！你敢悔婚，还怕大家都知道吗？他就是个小三儿，明知道你有婚约，还敢勾引。真看不出来，安宁居然是抢别人老公的货色呀！陆晴泽，顾家的千金已经找回来了。难道你要弃他不顾吗？我和秦泽已经领结婚证了，婚礼上还有其他客人要招待，就不奉陪了。你就是安宁，刚才的话你已经听到了。陆晴泽和我女儿是有婚约的，虽然她失踪了很多年，但是现在回来了，请你理解，并且离开陆晴泽。离开他，婚礼我可以不要。但我绝对不会离开秦泽。婚姻不是儿戏，你说不要就不要吧。那我女儿的名声呢？别怕，有我在，没人敢动。陆晴泽，你想清楚了。如果你身无分文，安宁还会和你在一起吗？小宁不是那样的人。如果你们再敢伤害她，我会不惜一切代价让你们顾氏集团损失惨重。咦？你竟然为了这样一个没有身世的丫头，值得吗？安宁，啊，看在秦泽的面子上，才对你好言相劝。我和秦泽一定会幸福下去的。我们还有其他事情要忙，你请自便吧。安宁，程爷，秦泽你，哎，怎么了？婚不能退，顾家对你是有恩的，要不然你自己不去顾家。当年我和你母亲在医院生产，楼房坍塌，是我救了你们陆家母子，才才弄丢了我的女儿啊！那这顾家可是对陆总有恩啊，退婚那就是狼心狗肺，这可是救命之恩啊！冯姨，我是不会和你女儿结婚的，希望你能理解。你，你想清楚了，舆论一旦发酵，你们陆家的股票是会大跌的。是啊，晴子，你可要顾全大局呀、啊。
你可不能因为这么一个身份低贱的女人，影响了我们陆家的生意。竟然为了这种女人，连公司都不顾，值得吗？就是啊，明明是顾家有恩于她，在这些人眼里，我根本就不配站在她身边。我的事轮不到你来指手画脚。安宁啊，你想清楚了，我劝你知难而退。我是一个母亲，为了我的女儿，我什么事都能做出来。我连自己的亲生母亲是谁都不知道。今天有谁能站出来替我说话呢？天塌下来有我呢，我保护你一辈子。陆先生真是深情啊，妈，嗯，我女儿现在这个样子，只能嫁给你，不然她这一辈子就毁了。好漂亮的婚纱呀！如果不出意外，今天应该是我和陆先生的婚礼。陆小姐，请注意言辞，我跟你以前从未见过。可是婚约一直都在啊。安妮应该算是小三。当年我为了救你们陆家母子，害得小婉走失了这么多年，在外边不知道吃了多少苦，现在腿也废了。陆晴泽，你不能这么狠心。我再给你一次机会，娶我女儿。我这辈子只爱安宁一个人。陆先生，真的打算退婚吗？小宁，所有后果我一个人承担。你愿意成为我的陆夫人吗？陆清泽，为什么一开始你不告诉我？小宁，我本来打算告诉你的。小宁，真的，我别碰我。这场婚礼就留给你和顾小姐。小宁。我就是一个没人要的孤儿，陆清泽，这一切就当做一场梦。我一定是做梦了吧？他怎么会来找我？老婆，回家吧。陆先生，我们现在没有任何关系。你已经是我的陆夫人了，我这辈子只想跟你在一起。我不能再给你纠缠下去，你要顾小姐。你是我明媒正娶的老婆，这辈子都休想摆脱我。关于顾家，我会处理好一切。尽快退婚，相信我。陆清泽，娶我，你会后悔吗？遇见你是我的幸运，我这辈子都不会松开你的手的。清泽，为什么我没有父母？我真的好想，好想。别怕，我一定会帮你找到亲生父母的。好点没？清醒一点吧，站在他身边的人不可能是我。小宁，别忘了，你已经是我的陆夫人了。什么事？陆总，不好了！您快看新闻，公司受到影响，股价大跌。知道。秦泽，小宁，我
我从来没后悔过去年，任何人都无法左右我的决定。陆总，这次股价大跌对公司造成了不小的影响。是啊，你不能为了一个女人影响整个公司吧？陆总，依我看，和顾家小姐结婚最合适，咱们损失的钱也可以要回来。股东大会就是为了讨论我的私事，我看你们倒是闲得很啊。有这个时间，不如多为公司创造些成绩出来。秦泽，他们说的对，我看那个女人就不过是为了你的钱。陈叔，我看人的眼光是不会有错的。小宁已经是我录下的人。我是不会和他离婚的。我看你是昏了头了，你早晚会被那个女人害死。那你说现在的损失该怎么办？就是为了一个女人连累了整个公司。今天不给出一个计划，别想我罢休。什么计划？公司是我陆行泽的，哪个不服从管理的，现在就可以走。陈总还有什么意见？没有，那就好。各位听清楚了，手啊，别伸得太长，再有下次，立马滚蛋。小宁，小宁，出来吃点东西。小宁，奶奶。小宁，奶奶。秦泽呀，小宁一天没出房门了，不吃不喝的，身体会垮掉的。小宁，把门打开，有事出来说。你让我。一个人静静，你不吃不喝怎么行啊？我跟奶奶会担心的。是啊，你没事吧，小宁？他怎么说话有气无力的？小宁，别管我陆总，您夫人只是低血糖，好好休息就没事了。我怎么会在医院？小宁，你好点了吗？你忽然晕倒了，可把晴子给急坏了。奶奶，对不起，让你也跟着担心了。饿了吧？想吃什么？我去给你买。还是我去吧，你陪着小宁。小宁，婚约的事儿，我不是有意瞒你的。我现在不想跟你讨论其他女人的事儿，也不想见到你，让我一个人静一静。我，小宁，我忙完立马来陪你。放心，那个事儿我会处理好的。你来干什么？嗯，必须马上离开陆晴泽，这样我的女儿才能活下去。米夏，你这是苦肉计，这样陆晴泽才会退婚。你说什么？小婉，他自杀了。小婉，你帮妈妈看看。小婉，你怎么了？啊，小婉，啊，小婉、啊，小婉，你快醒醒！啊，奶奶，奶奶，小婉，他自杀了？怎么可能？我怎么能拿这种事来骗你？安宁、啊，你该知道你和陆晴泽之间的差距。婚姻是讲究门当户对的，你要多少钱，你就直说。我没有针对陆小婉，有什么事您去和陆晴泽说吧。怎么和你没关系？走，去见小婉，你给我走。都是你害的小婉，不然她怎么会自杀？我没有针对任小婉。你看。小婉都被网暴了，连她以往受的苦全在网络上啊！阿姨，我真的不知道她和顾清泽之前的婚约。那你现在知道了，你可以和
，陆青泽离婚呢？一切的问题不都解决了吗？我妈，为什么那些媒体这么恶毒？我只是想有父母的爱，有个家而已。安宁，当阿姨求求你好不好？你给小婉一条生路吧，不然她这个样子。也只有陆晴泽能娶她了。阿姨，你让我给任小婉一条生路，那我的生路呢？谁给我？小婉命好，她没有陆晴泽，她还有你们父母的爱，而我呢？我只有我自己。小婉命好，命好，她能在外流落二十多年，命好，她能变成残废。妈。嗯没事吧，陆晴泽，你来的正好，都是因为他，小婉才自杀的。小婉自杀关安宁什么事啊？您别针对他，有事冲我来。你竟然护着他！冯姨，我跟安宁是真心的。我们从小看着你长大，把你当亲生儿子一样看待，你太让我寒心了。你为了他，真的要和我顾家作对？你不惜和我决裂？是吗？是。安宁对我来说非常重要，我愿意为她付出一切。顾晴泽，你，冯姨，冯姨，不好了，陆总，腹式集团股市亏损严重，跌是低点，怎么办？知道了，先去吧。是我连累你了，如果没有我，也许你会更好。没事。一切都会好的，有我在。陆清泽，你现在后悔还来得及，只要你和安宁离婚，我陆清泽做任何事情从来不后悔。公司股票的触底你都不在乎？好，好，我倒要看看你还能坚持几天。小宁，小宁。你没必要为我牺牲这么多，可能我真的不配拥有幸福。身边的人总因为我而感到不幸，就连我自己的亲生父母也抛弃我。遇见你是我最幸运的事儿，别多想，你父母是我会留意的。陆总，我们孤儿院所有的这个寻亲记录都在这儿，您也看了，这确实没有人来找过安宁。嗯现在这个结果，对不起了，安宁，毕竟小婉是我亲的。实在抱歉，安宁，我妈她一遇到小婉的事就……顾总，如果您是来求和秦泽离婚的，就不必了。我非常认可你的才华，但是这一次，我可能没有办法留你在公司。顾总，你放心，等我消遣完工作，我就离职。那有机会再合作。失去小宁这么优秀的设计师，是你的损失。别不开心了，顾家的破公司有什么好的？想上班的话，嗯、我们离婚吧。你知不知道在说什么？我再说一遍，秦子，你弄疼我了。我要你看着我再说一遍。你娶我，这是累赘。我们离婚吧。我只是一个孤儿，没有身份，没有背景，陆家大小姐才是你最适合的结婚对象。别再说离婚，留在我身边，我会处理好一切跟你想要的生活。秦泽，放过我，你放过你自己，我真的不配为这个孩我不同意，我的允许永远是我的。秦泽，对不起，如果因为娶了我而让你对抗全世界，那么我宁愿选择离开。喂，我是任小婉，来云水咖啡厅我们心平气和的聊聊吧。
。安妮，你也是孤儿，想必理解我的处境。放手吧，陆清泽和你不是一类人，以你的身份，根本配不上他。我是配不上他，可以你现在的样子，你配吗？我的样子，我告诉你，我其实根本就……没事的，只要安妮能把青泽让给我，他打我骂我都没关系。哎呀，你这太坏了！你居然吃一个坐轮椅啊！小万，太恶心了！哎，你不是新闻里那个小三吗？没事的，安小姐不是故意的，都是误。安宁、啊，小婉心善，你也不能这样欺负她呀。阿姨。店里有监控，我们这个到底是谁在说谎？他说我是残废，妈，他说我是残废，说我根本不配嫁给陆清泽。妈，要不我还是不嫁了。要是嫁过去，陆清泽也会嫌弃我的。不会的，不会的啊，没人会嫌弃你啊，都是妈妈的错，妈妈绝对不会让别人欺负你。安、啊、宁、啊，我看你跟小婉的身世相似，我才好言相劝的。这里有五百万。你拿着钱和陆晴泽离婚，永远不要出现在我们面前。阿姨，我知道我配不上陆晴泽，但我绝对不会因为钱而亵渎我们的婚姻。我劝你还是把钱拿上吧，不然到时候人财两空。钱我是绝对不会收的。至于跟陆晴泽离不离婚，是我跟他的事情。你，妈，没事的。看清楚了，这一杯才是我泼的。你，你啊，这，秦泽，你这是喝了多少酒啊？他想离婚，好啊，李总理。老实说。第一次看到安宁的时候，确实是有一种亲切感。哎，可是小婉才是我亲妹妹。对了，关于安宁工作的事儿，我实在对不起。明浩，你跟小牛会不会是？怎么可能？小婉可是做过亲子鉴定的。不对。妈，小婉，妈，我终于回家了。小婉，你的腿怎么了？姐，父母有了弟弟，家里开销大，就弄残了我的腿，然后是你起的。小万，不用找他们算账，千万别，他们好歹也是我的养父母，只要以后别再来往就行了。顾明霄带小婉回家这件事儿，确实是有一些奇怪。先别告诉方爷，他受不了这种刺激。没问题。查一下任小婉的养父母，看看她的腿是怎么残的。陆晴泽，对不起，你是我遇到过对我最好的人，我真的不想离开。谁？陆晴泽，你怎么找到这里的？你喝酒了。以后不许再提离婚，夏威利。不许再提。刚刚我还在想，你这个死女人说离婚，那就离吧。结果一看到你，我就醉硬不起来了，小宁。你不恨我、啊？别动！
顾明浩开始调查你的养父母了。那会不会露馅儿？我根本就没有弟弟，养父母更没有为了要给弟弟凑彩礼而弄断我的腿。只要找到他们一问，就知道我在装瘸。这是三百万，你现在就是顾家失踪二十几年的千金大小姐，保你荣华富贵。事成之后，你需要帮我转移顾家和陆氏集团的财产。没问题，我还可以装残废，让陆夫人心疼我，这样顾清泽呀也不敢不去。怎么办？冷静一下。你就是任小婉的养父？是是是的，但是我们也很久没有来往了。自从他的养母病了，我们也没有再联系过。那他双腿残疾是怎么回事？怎么他会残疾？他健康的很。你说的都是真的，当然是真的。小外怎么了？你们是谁？有我在，你休想伤害小婉。陆清泽，你到底想干什么？冯姨，他是任小婉的养父。关于任小婉是不是双腿残疾，他比谁都清楚。妈，我不要见到他，你快让他走！你赶快让他走，快快快快！爸，任小婉就是在骗你，她根本就没有双腿残疾。我可是你也不能这样污蔑我，小婉，我和你哥哥一直盼望着你回家呢。明浩，跟你妹妹道歉。什么妹妹？她一直在跟你演戏。任小婉，你自己说还是我动手？妈，如果这个家容不下我，顾明浩，你脑袋是昏了头了吧？你当着外人的面，居然欺负自己的亲妹妹。妈，他们都是为了推官骗您的，哥哥也是被蒙蔽了。任小婉，当着你养父的面，你还在演。今天我一定要揭露你的真面目。啊、小婉，你的腿，妈，妈，我错了，双全是为了让你心疼我。我从小就没有感受过母爱，在养父家，我从来都是最懂事、最听话的孩子，是妹妹去顾。欠了你，带起来。妈，你打我吧，只要你能原谅我。傻孩子，妈怎么会生你的气呢？我也好想要自己的父母在身边，被顾调节的疼爱。冯爷，今天，今天我有家事要处理，外人不方便在场，送客。妈，他就是个骗子，您清醒点！你闭嘴，道歉。妈，你怎么变成这个样子？道歉，要不然你就不是我的儿子。妈，不是哥哥的错，都是我不好。任小婉，你还在演？妈有心脏病，不能再刺激他了。对不起。妈，没事的，你消消气，快坐下。不管小婉。是不是残疾？她都是你的亲妹妹，小婉。明天在生日宴会上，我要隆重的介绍你的身份。妈，岂有此理！任小婉装着残疾也是为了逼婚，难道冯雅芝连这都看不出来？奶奶，冯姨一心想找回女儿，听不进去。奶奶，别生气了，好点说。我有一个好办法，能让你和小宁再也没有后顾之忧。什么办法？你俩尽快生个孩子吧。难道冯雅芝还能让顾小婉当后妈？奶奶，奶奶，你早点休息吧，我要去睡觉了。清泽，把汤端上去，你俩都要喝。好，青泽加油！奶奶能不能抱上孙子就该你了。嗯，这个是奶奶准备的补汤。
不想喝可以倒掉。等一下，这好歹是奶奶心意，怎么能随便糟蹋呢？快点啊！明明都下定决心准备离开了，怎么还？避孕药，你为什么要吃避孕药？难道你不想要咱们自己的孩子吗？秦泽，有了孩子以后，我们会更麻烦的。而且我也不想再纠缠下去了，小宁，我从来没觉得孩子会是麻烦。好，我马上到。你去吧，我在家等你。好。秦泽。你看，给任小婉做 DNA 鉴定的机构背后的老板是顾明霄。对，所以我认为这份报告毫无可信度，极有可能是顾明霄伪造的，得重新验。那就先拿到他的头发。哥，这么巧呀！我是来喊哥哥吃饭的，要不一起？好啊，一起。哥哥，我敬你。没看出来啊，小碗酒量这么好。秦泽哥，你不知道的事儿还多着呢。那我们不妨多了解一下。婚约的事情，你是同意了吗？听说你从小到大一直住在京都。是啊，我一直在京都住着。我问，这个干什么呀？我们不是说要多了解一下吗？来，我请你。秦哥哥，你今天实在是太开心了，你送我回家好吗？不用麻烦秦泽了，哥叫了车，我们走。成事不足败事有余，这么没有眼力劲。走吧。嗯、啊，晚安，秦泽哥。拿去检测，三天之内我要看到结果。陆清泽，难道你真的对任小婉心动了？陆清泽，难道你真的对任小婉心动了？你好，你所拨打的电话已关机。Sorry。你好，你所拨打的电话已关机。Sorry。The subscriber is dialed。看样子，他真的和任小婉在一起。那我算是。小宁，我回来了。你在干嘛？既然你已经同意了和任小婉的婚约了，那我留在这里还干什么？你在说什么呢？我跟他只是见了一面，而且还是为了为了相互多了解一下，是吗？我都知道了，我走，我现在就走。小宁，你相信我，我一直在为这件事努力。陆先生，我不可能成为你的小三儿，请你放手。什么小三儿啊？你是我陆清泽这辈子唯一的夫人。你放开我！奶奶，来
坑你了。你怎么来了？奶奶，以后咱们都是一家人了。我来看看你，秦泽哥一直跟我说到你的。秦泽说过，任小婉身世可疑，正在调查中，我可不能大草惊蛇。小婉呢？听说过两天你妈妈要过生日了。是啊，我嘛就喜欢热闹。奶奶，我专门来邀请您的，秦泽哥也会去呢。妈说了，会在宴会上宣布我就是顾家千金。这个臭小子，办事儿到底靠不靠谱？再不调查清楚，就来不及了。你这个项链真好看，是什么做的呀？妈，奶奶没事吧？你怎么还赖在陆家不走啊？奶奶都被你气得咳嗽了，你身上这么重的香水味，难怪奶奶咽炎会发作呢。后天宴会上，我妈就会向所有人宣布我的身份，到时候秦泽哥一定会跟你离婚的。奶奶，今天您身体不舒服，那我改天再来看您。我走了。小宁，你怎么样了？没事。你不会是……奶奶，我们回来了。哎呦，你们调查的怎么样了？可把我老太婆急坏了。奶奶，坐。小宁，我有话跟你说。要和我提离婚了吗？终于到这一天了，让我恭喜你和任小婉。我和他没有任何关系，你相信我，我的心里只有你一个。我亲耳见你和任小婉说要互相了解，而且你妈讨论婚约的事儿。什么婚约？你误会了。安宁啊，你确实是误会他了。秦泽呢，这两天接近任小婉，是为了调查他的身世。任小婉和顾明霄联手骗了我们所有人，他根本就不是我妈的女儿。安宁，你才是顾家千金。你在说什么？我说的都是真的，小宁。从我第一次见到你，就觉得特别亲切。当时他们给任小婉做 DNA 检测的时候，我也拿你头发去做了一份。结果，你真的是我亲妹妹。哎呦，我就说呢，小宁注定是我家孙媳妇。小宁，对不起，之前让你受了那么多委屈，你还愿意认我们吗？认，我认。小宁。秦泽，对不起，之前误会你了。什么对不起啊？好好陪在我身边都足够了。哎，对了，我妈还不知道这个消息，我得回去告诉她。妈，喝水。哎，这个明浩到现在都不回来，明天都是我生日了，他又不懂得在家多陪陪我，还是我们小婉懂事。<笑>妈，哥哥工作太忙了，我又帮不上什么忙，就只能多陪陪妈妈了。嗯。哎呦，总算是把你盼回来了。明天的生日宴你准备的怎么样了？这个，妈都想死你了，一直跟我念叨你呢。哎，明浩，明浩。哎，怎么了？这一回来就心事重重的样子，是宴会办的不顺利吗？妈，您先看一下这个鉴定报告。行了，我告诉你，小婉绝对是我的亲生女儿，你为什么一直针对她呀？啊？啊，您先冷静，医生说了，您心脏不好。你还知道我是你妈呀？啊？你为什么三番五次的帮着外人来针对你妹妹？你这是在伤我的心呢、啊？你知道吧？
。妈，那我也非常清楚的告诉您，任小婉她就不是您的亲生女儿。反正明天绝对不可能公布她顾家千金的身份。安宁才是您的亲生女儿。行了，你胡说些什么呀？天底下哪有这么凑巧的事情啊？哎，你是不是看上安宁了？啊？妈，您说什么呢？她是我亲妹妹啊。妈，您听我跟你行了，我告诉你啊。只要我在一天，这个家轮不着你当家做主。董夫人旁边站的是谁呀、啊？看起来这么漂亮。小宁，抱歉。没关系，给时间点时间。我相信妈会想清楚，想清楚什么？安宁，没想到你的心思这么重。我不明白您说的是什么意思。那我就再说明白一点，离我们家远一点，否则后果你承担不起。现在怎么办？总不能真的让任小婉变成顾小婉吧？如果这么拖下去。也没什么不好的。今天是我的生日，借此机会，我向大家隆重的介绍，这就是我失散多年。小心！哎，小婉，宗毅，妈。啊这任小婉，我妈要是出什么问题，我拿你偿命。我也是妈的女儿啊，我都担心死了，是我没有保护好妈妈。你少拿出你那副可怜巴巴的样子，我妈不顾自己护着你，你倒好，自己跑了。要不是因为你，我妈就不会受伤。我当时都慌了，妈会。你当时慌了，你就不是妈的女儿，安宁才是顾家千金，你就是个冒牌货。我妈怎么样？病人现在需要输血，请问你们谁是直系家属？躲什么呀？你不是妈的亲生女儿吗？给我输血去！我这人身体不适，不能输血。走，我不去。我可以输血。小妞，秦总，里面躺的是我亲妈。我陪你去。等检验结果出来，我看你还怎么狡辩。陆先生，结果报告出来，他不是孩子。妈，你先早点休息，有啥事咱晚点再说。妈，听我解释。啊，对了，妈。这个是任小婉和安妮的 DNA 检验报告，您看一眼。安妮，真的是，真的是我女儿。妈，我才是顾家千金。妈，妈，你相信我，安妮是嫉妒我，我才是顾家千金。妈，安妮，我这么信任你，甚至不惜和陆家撕破脸，可你呢？你竟然装瘸，还企图欺骗我！你走吧，我不想看见你。怎么会这样？他明明告诉我说，不会出错。他是谁？起来！你刚才说的那个他是谁？好。你这个骗子！我当初就是被他的花言巧语给蒙骗。要我说，直接把他送去警察局得了。明浩，这么做对公司的损失太严重了，我把他赶走，再也不让他在顾家人面前出现。顾明香，你放开我，我才是顾家千金。明浩，都是妈不好，听信了任小婉的话
还误会了安宁。你说他，他不会不愿意认我吧？怎么会呢，妈？小宁今天刚给您输了血，就在隔壁病房休息呢。真的？嗯、那你快，快扶我去见他。来。乔宁，总是喜欢周美，最近累坏了吧？有你在我身边，多辛苦都值得。安宁。我的女儿，安宁，所有的事我都知道了，你才是我的亲生女儿啊！你能原谅我吗？您是愿意认我吗？为什么不认呢？都是妈不好。你能原谅妈妈吗？我居然对你做了那么多错事，宁宁，我一定会补偿你的。哎呀，我再也不羡慕别人了，我要有妈妈，宁宁。借着今天这个宴会，我要告诉所有人，安宁是我的女儿，她是真正的顾家千金。这一切本该是属于我的，安宁，你休想好过。怎么最近总是无精打采的？没有哪儿不舒服吧？我可能累了吧。没事，那去上班吧。好。老公。老实点。啊。医生。是有什么问题吗？恭喜你啊，怀孕了！我怀孕了，宝宝，你要乖乖的。我们要个孩子吧。哎呀，脸色这么差的呀，该不会是得什么绝症了吧？我不用像某些人一样装残疾去博得同情。贱人，看今天谁还能护着你！你怀孕了，任小婉，你要是敢伤害我，顾先生不会放过你。喂，嗨，妈妈，我和安宁在一起呢，你放心吧，我会好好照顾她。你要干什么？我要三千万。不许告诉任何人你一个人来南城仓库，否则我就杀了他。让你喝口一辈子呀，小婉，小婉，你你等着啊，我马上带钱去见你啊！哎哎，小婉，小婉，喂，叶小婉，你快放了我，陆先生是不会放过你的。宁宁，妈妈绝对不会让你有事的。陆总，夫人被人小婉绑架了。你们怎么保护夫人呢？用尽一切办法查出夫人现在的位置。是。小杨，你可千万不能有事。妈妈，阿宁，放开我！阿宁，你没事吧？你放开他！这么少呀！今天就这么多了，剩下的我再给你凑。可是这一切都怪他呀！如果他不出现，我就是顾家千金了。你到底想干什么？钱我已经给你了，你放开他！我
我想干什么？啊！哎呀！任小婉，有本事你冲我来，不要伤害安宁。抓紧了。安妮，你和你肚子里的孩子一起去死吧！啊啊啊、你你没事吧？啊啊！没事，快点走！所有的妻子谁也别想走！有我在，你休想伤害我的女儿！那你们两个就一起去死吧！医生不是说，妈很快就会醒过来的吗？陈总，妈会不会？会好的，会好的。妈，你终于醒了。念念，你没事就好。妈，没事就好。妈，你饿了吧？我去给你弄点吃的。小妹，小妹，他怎么回事？陆总，不用担心，夫人这是怀孕了，要多休息。小宁，咱们有自己的孩子了。陆总，任小婉已经找我，是顾明霄安排他成为陆家千金的。任小婉假冒顾家千金的事儿，他已经全招。他招了跟我有什么关系？他那是故意陷害我。你竟然把公司项目泄露给对方公司，这就是证据。下半辈子好好在监狱里改造。感动我陆秦泽的女人，这就是下场。带走，老陆秦泽，你给我等着！放开我！放开我！不好了，陆总，您的继母柳云心带人去医院，说要给夫人做羊水检测，说怕孩子不是您的。他是怕小宁生了孩子，继承权跟他儿子无关了。瞧你那紧张的样子，我不会怀个去给你的做。你胡说！怪不得陈泽让我离你远远的，原来是怕你疯狗乱咬人。你啊！你个小贱人，我还治不了你了。我肚子里怀的是谁的孩子？还不一定呢。我身为陆家的人，自然要查得清楚。你最好跟我老实点。否则啊，生了孩子可赖不着我的呀！给他检查，你们干什么？你放开我！你放开我！放开我！怀的可是陆心泽的孩子！啊，心泽，心泽，他要杀了我们孩子！别怕，有我在。只不过是做个羊水检测罢了。秦泽，万一不是你的孩子，那就糟了。把嘴闭上。带着你人滚！安宁肚子里孩子有事的话，我第一个不放过你。可别忘了，我可是你妈。我妈早就去世了。我警告你，最好马上离开，否则让你滚出陆氏。你敢轰我走？别忘了我儿子陆之航，可是你们陆家的人。即使你爸爸不在了，我也是你名义上的妈。轰出去，别让苍蝇在这扰人清净。夫人，走吧。陆秦泽和他那个小贱人休想安稳掌控公司。我儿子陆之航才是陆家的合法继承人，再也不是国外黑白通吃的商业大亨。等他回来，您就可以扬眉吐气了。我儿子回来之前，我要提前送他们夫妇一份大礼。夫人，您是安宁，是陆秦泽的软肋
，只有安宁死，陆晴泽就会一蹶不振，到时候捏死他，易如反掌。过些天就是陆家二十周年庆了，安宁必定到，人多混乱，正好下手。老公，我想去趟洗手间。我陪你。不用，你忙吧，别总那么粘人。去吧。你谁呀、啊？我告诉你，你别乱来啊！我是陆奇泽夫人。那又怎样？现在啊，有人埋你的命，今天你是我的。把里面门给我堵上。是陆总。救命啊！使劲喊，一会儿啊，咱们开个直播，让大家看看你是怎么在我身下求饶的。站住！箱打开。陆总，在楼上房间发现夫人的鞋子，都给我去楼上。你留下，查查刚刚那个男人住在哪个房间。是陆总。陆总，刚刚那个男人就是在这间房里。给我追，务必保证夫人安全。是。人呢？对不起，陆总，我们跟丢了，他们有预谋。废！哎呦，安宁失踪也用不着发这么大的脾气吧？是你派人绑架了小宁。这事儿和我有什么关系？有时间在这怀疑我，还不如赶紧去找人呢。秦泽，秦泽，这么长时间了，小宁会不会有危险呀？是啊，也许人早就没了。说，小宁到底在哪儿？你敢这么质问长辈？我可提醒你，安宁肚子里可有个孩子，再这么耽误下去，可要一尸两命的。啊啊！你敢揍我孙媳妇？你以为陆家现在就有你横行霸道？我说的只是实话而已。你给我滚，滚出陆家！你可不只是陆晴泽这么一个孙子，你凭什么撵我走？轰出去！你们凭什么？你们凭什么这么待我？我倒要看看安宁是不是能否安然无恙的回来！你们凭什么？凭什么？陆总，有云心很可疑，要不要派人跟着？跟着他没用，他现在非常警惕，设法监听他的手机通话。是，陆总。不行，我得去找找。奶奶，您就别跟着添乱了，我去找就行了。那夫人在我手上，你想让她活还是死？你想要多少钱？陆总真是爽快，可是我怕没命花。如果你想保证陆夫人的安全，从现在起你要听我的。你到底想干什么？给你一个小时考虑，打款一百亿，不然我就在线直播陆夫人被侮辱。万一人不在你手上？岂不是亏大了？给我立马排查死城相似的仓库！查到了吧？陆总，柳云心刚才和一个男人通过电话，他们说要杀了杀了夫人，现在往江边去了。去四城江，快！别动
，放开夫人！站住！陆总来的挺及时呀，这么好看的脸蛋儿，我该从哪儿划起呢？别乱来！想不到堂堂陆氏集团的总裁，也有怕的时候啊！你还想要什么？陆总，我那一百亿呢？你没有诚意啊！我现在就转给你，想救他。你看这河水这么急，底下又是暗流礁石了，我看都活不成了吧？来不及了！除了一百亿，你还要要什么？我要他死！夏天，痛快啊，真是痛快。妈，你的手段也是够高明啊。不过，我只有亲眼看到陆清泽的尸体。我才能安心。柳云星，你这个毒妇，你竟然想害死他们！我，我打死你！你打谁呀？他们已经死了，你以后倚仗的只有知行了。他马上就要成为陆氏集团的总裁。夫人，公司那边亏损更严重了，这可怎么办？小乐和秦泽真的……对不起，夫人，还没有找到，而且公司也乱成一团。看来只有我出面。来担任集团总裁，收拾这个烂摊子。公司马上就要成为我们的了，我儿子就是有本事。真的，小林和青泽真的没事儿。是的，夫人。一切按计划行事，我倒要看看他有多大能耐，坐稳总裁的位置。秦泽，秦泽，小娘，这手上呢？我没事。通知财务，公司的钱全部转。我倒要看看他怎么解决亏损。陆总，既然你是公司的总裁，就要想办法解决问题嘛。是啊，公司的账上都没有钱了，故意伤还等着赔款呢。是啊，对呀、啊，我们部门也存在这样的问题。没想到陆清泽之前还亏损了这么多，现在公司就是个空降。现在行了行了行了，好，总长。我儿子在国外，那可是商业大亨，这个窟窿当然能填上。既然如此，就要想办法解决公司的亏空嘛。陆金泽可是对公司的贡献不少啊。您身为总裁，不会袖手旁观吧？对，是啊。各位，请大家放心，我一定会为了公司尽心竭力。既然陆总。这么有决心，大家就应该放心了。儿子，你怎么了？你的脸色怎么这么难看？难道妈妈做错什么了吗？你说呢？妈，您知道公司亏损了多少吗？原来打算不让他们出钱，现在一百亿。都要从我的账上出，那那怎么办呀，儿子？你怎么不早说呀？你你想想办法。还不都是因为您沉不住气？现在我只希望一件事，陆青泽永远都不要再出现。妈，我没事儿，你放心吧。嗯。秦泽，以后再也不会质疑你对我的爱了。无论发生什么事，我都会陪在你身边。行了，小宁，怎么这么黑啊？你怎么不开灯啊？
真的。陆总头部受伤，脑袋后面的血块压迫了视觉神经，所以看不见了。那多久能恢复？这个可能是暂时的，也可能是一辈子。秦泽，小宁一定担心死了，她还怀着宝宝。小宁，我没事儿，嗯，可能得早点回去了。陆总，慌什么？出什么事儿了？陆清泽，他他回来了。你说什么？哥，好久不见呀、啊！没想到你还能活着回来，让你失望了。公司的事儿不需要你插手，把他的东西扔出去。陆清泽，公司亏损这么严重，是我让公司起死回生。谁告诉你公司亏损了？我只是转移了资金而已。你敢耍我？现在公司所有的股东都已经承认我是陆氏集团总裁，想赶我走？不可能！你看不见？真是老天有眼呐！就凭你这个瞎子还想拿回公司？痴人说梦！别忘了。我才是公司的法人代表，陆行泽，一百亿的资金我已经补平，现在我是公司最大的股东，是吗？通知董事会，十分钟以后开会。是陆总。好啊，我倒要看看他们有谁会承认你这个瞎子当总裁。没有我的授意，你们竟然敢让陆之昂管理公司，到底是谁给你们的？陆总。你们在公司期间，公司差点出了大事啊！是啊，全靠这志昂拿出一百亿救济，你们是亲兄弟，关起门来一家人。今天烦请各位前来，就是想请大家说句公道话。我陆志昂让公司起死回生，没有功劳也有苦劳，更何况现在陆清泽就是一个瞎子，怎么管理公司？什么？清泽现在是瞎子？清泽，既然眼睛看不见。就是家里边歇着吧，公司有路走，是吗？天耀集团的新项目不打算做了是吗？天耀集团的明总可是出资三百亿，现在你就是个瞎子，项目应该交由我来做，交给你，我怕你没那个能耐。你要跟我争，好啊，那咱们就各凭本事。如果你输了。公司法人归我。好，如果你输了，立马滚出陆家。成交，陆清泽，我就眼睁睁的看着你怎么死。我不会给你机会的。清泽，公司项目的事儿真的没问题吗？你放心，我跟天耀集团的明总关系很好。可是，你现在看不见。你不是说要做我的眼睛吗？从现在开始。你就是我的眼睛，公司的项目由你全权负责。我我不行，我会陪着你的。小宁现在还怀着孕呢，什么项目不像你的？奶奶，青泽守护了这么久，不都平安过来了吗？现在该是我帮助青泽的时候了。你呀，好好心疼心疼你媳妇吧。小宁，放心大胆的去做，我相信你。青泽，放心，我一定会拿回我们的公司的。看来陆青泽不仅眼睛瞎了，连脑子都糊涂了。让一个女人来，算怎么回事儿？闭上你的嘴！我陆青泽的夫人，还轮不到你来指手画脚。陆青泽。公司这么重要的项目，你居然交给一个女人，有问题吗？小宁才华出众，为什么不可以？可是你怕输给我，怕滚出陆家。一个女人罢了，我有什么可怕的？陆清泽，你输定了
。陆总，田友集团的明总是不会和我们见面的。为什么？明总他只相信陆清泽。我还不如一个瞎子吗？快去查清楚明总近期的行程安排。我一定要见到他。明总和他夫人最近会参加一个慈善晚会。陆清泽可真的瞎了啊！陆夫人真可怜啊！清泽，别听他们瞎说。医生说，只要好好休息，马上就快看到了。我看呢，是恶有恶报。你们还敢明目张胆的来明夫人的慈善晚会？今天可是慈善晚会，穿的这么寒酸，也不嫌丢人现眼。丢人现眼的可不是我，你看手上都多带几个，就满了。说什么呢？我看你是吃不到葡萄，说葡萄酸吧。那我劝您还是收敛点吧，免得这里一会儿待不下去了。你少得意，看你们俩还能撑多久。哎呦，明夫人，好久不见，最近还好吗？您是，你这包、啊，我这可是野生的蟒皮包。如果您喜欢的话，我回头找人给您。住，我们慈善晚会的主题就是抵制杀害野生动物。您难道不知道吗？我没注意啊，是吗？您这么着重的介绍野生动物皮革，怕不是故意打我的脸吧？不不不，嗯，明夫人，对不起，我真的不是故意的。明夫人，哎，我刚刚都跟您说了，您这不合适。你个小贱！明夫人，儿子，您不要误会。我们今天是真心诚意的为慈善而来，并打算捐款一个亿，尽绵薄之力。秦泽啊，你打算捐款多少呢？即使拿不出一个亿，五千万应该没有问题吧？用不着你操心，管好自己吧。你。欢迎各位莅临我们的慈善拍卖会，现在晚会正式开始，请大家踊跃参与。哇，好漂亮的项链啊！喜欢。五千万，真是大手笔呀、啊！我出六千万，我出钱五百万。一个亿，两个亿，两个亿。之前股票大跌，他不是破产了吗？恐怕是故意制造假象，让我们掉以轻心。在商界早就听说过陆总的大名，果然名不虚传。您没有在了，还希望以后能一起合作。是啊，明夫人。不过可惜的是，我哥看不到。我哥看不到，所有的事情都要由我这个弟弟来代劳。明夫人，我是公司的设计总监，图书馆是我之前做过的项目，我们也算是合作过的。那你可太低调了，图书馆的项目很成功，我相信你的才华，我会和我老公推荐你的。谢谢您，明夫人。那二位随我到会议室谈下具体的合作方案，这边请。陆总，明总答应跟您见面了。三百亿的项目，我一定要拿到。陆青子，你别得意太早。青子，吃药了。啊、小宁，你没事吧？我没事，我没事，你别动，我来。啊啊！你看，都划破了。你先坐一下。我去拿药箱。青子，你能看见吗？青子，小宁。
想必明总已经看过我们的项目书了。我们公司可是非常有诚意和您合作的。这个项目不是陆行泽在负责吗？陆行泽，明总没有听说吗？他已经看不见了呀。啊，那太可惜了。这个项目本来想和他一起做、啊。明总，您可以选择和我合作啊。我在国外的实力可是非常雄厚的。况且现在整个陆氏集团都是由我全权负责。这。明总，好久不见。陆总，你好。明总，我没说错吧？他已经瞎了。跟谁合作？您还在需要犹豫吗？陆志昂，集团的事儿就不用你操心了。你可以收拾东西，滚出陆总。我没听错。你哪儿来的自信？就算明总不选择我，难不成还会选择你这个瞎子？现在呢？你，陆总，你没事，太好了。不可能，我会把项目做到最好，合作愉快。你可以带着你妈滚出去。你妈是怎么算计着嫁给我爸的？你我心知肚明，你根本就没资格继承资产。陆金子，你别得意太早，我一定会夺回公司的。真可惜，当年你为什么不和你那个废物妈一起死了？你真是有福的，当年是柳云心下药爬虫才有的，你私生子的身份根本没资格跟我平起平坐。儿子，放开我儿子，放开我儿子！秦泽，你要杀人吗？滚！秦泽，别冲动！儿子，滚！不要这样看着你们！秦泽，好了，都过去了。以后我们会越来越好的。我如果把安宁的设计图给你，你真的会给我五百万吗？当然，别忘了，你母亲还在医院等着这笔钱做手术。好吧，我会把它拿给你。苏远，我正好找你呢。把这些设计图完善整理一下，下午交给我。好的，总监，这个是项目初稿吗？喂，明夫人您好。安宁啊，设计稿什么时候能看到？项目快要施工了。啊，今天下午就可以完成，明天上午给您和明总过目。这是安宁已经定下来的设计初稿。您答应我的五百万。你做的很好，有了这份设计图，我就可以让陆晴泽身败名裂。您要做什么？现在这么多的公司想要做这个项目，如果设计图曝光，安宁一定会受到牵连，陆晴泽的身价也会受到大损。不，这不是我做的。你只需要帮我盯着安宁，不要有任何的变动。事成之后，我会再给你五百万。陆总，安宁的设计图里有一个很大的漏洞。如果不完善，会让公司损失巨大。秦泽，设计初稿已经完成了，你看看。这里有个漏洞，后期花费不可控，会造成大量亏损，最好减少成本。抱歉，我之前没有看到，我现在拿去改。明总来了。明总，秦泽。给我一个理由，为什么我们的设计会被泄露？这是其他公司给我的设计，不止一家，和我们当初设想的是一模一样。怎么可能？这份设计稿下午才出来的。那，难道？看来公司有内鬼。这件事我一定会处理好的。再过三天时间，就三天，明天我要拿到设计图纸。青泽，交给我吧。明总，明天一定给您一份满意的设计图。这次一定要谨慎。好，明总慢走，记住只有三天时间。好。
你这样太辛苦了。我没事儿，我之前的设计稿只要完善一下，一定没问题的。但是公司内鬼到底是谁呢？安总监，这是您要的资料，我都已经整理好了。只是这和设计稿有什么关系？积累素材也是设计的关键。陪我下班辛苦了，一起走吧。好的，安总监，我家往这边走，您注意安全。好，再见。再见说，究竟是谁支持你？是，是陆志昂，他给了我五百万，我才把设计稿给他的。陆总，我只是一时糊涂啊，陆总，您放过我吧。一时糊涂？那你刚刚在干嘛？公司不需要你这种吃里扒外的人。带走。是。陆总，陆总，您放过我吧，陆总。你不是已经把我们赶？出陆家了吗？现在叫我们回来，难不成是公司又出现麻烦了？陆之昂，我真是小瞧你了，在我的公司安插内鬼泄露设计稿，你倒是挺谨慎的。我根本就不知道你在说什么。公司出现问题，是你经营不善，这只能证明。我比你更有能力管理公司，把人带上来。陆总，陆总，你救救我吧！当初我可是帮了您的。起开！我根本就不认识你，再胡言乱语，小心你的命。苏远，赵石说，有我在，他不敢动。陆总，陆总，是他，是他指使我。是他收买我的，是他让我偷设计图，是他还给了我五百万，陆总，我有转账记录，陆总，陆总。还有什么话说？陆勤泽，你污蔑我！污不污蔑的，还是跟警察去说吧。你，陆勤泽，我不会放过你的。儿子，妈，儿子，妈，救我妈！你要放开我儿子，你要把我儿子带到哪里去？做了那么多坏事，能去哪？这段时间辛苦了，我们现在终于可以安心的等着宝宝出生了。你知道葫芦娃有几兄弟吗？嗯，讨厌。儿子。我知道错了，我知道错了，我求求您，救救志昂吧！他这是咎由自取，没办法的别人。青子是您的亲孙子，志昂也是您的亲孙子呀，你怎么忍心看着他在监狱里受苦啊？做错的事就得承担后果。再说，我一个老太婆，哪有本事救他出来呢？你走吧。吃罚酒，妈，我再给您端杯茶吧。这可能是我最后一次了。这些年我没有教育好儿子，我知道我和志昂做错了很多的事情，妈，你千万别往心里去，千万别记恨我们啊！云心呐、啊，你里面给放什么东西了？只不过是一点诱发你哮喘的药而已。你这个毒妇，青泽不会放过你的。老东西，说你把遗产藏哪儿了？你说，你告诉我，遗产藏哪儿了？快说！我只有找到遗产，我才能救出我儿子。你说，死了，你你不会告诉你。好吧，遗产。我自己就去找，怎么这就死了？还好，还好。
还有气，遗产，遗产。这个死老太婆把遗产藏哪儿了？啊、奶奶，我的堂姐爸爸出来了。奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶。你醒醒，奶奶，怎么了，奶奶？廖云熙，你来这干什么？你就在这做什么了？凭什么？凭什么你们笑？我们这就骨肉分离。哎，你女，告诉你，你这可是自己找上门来的。我告诉你，你不要过来啊！你要动我的孩子，陆先生不会放过你的。<笑>孩子，你有没有命生下他，还不一定呢。你，你别碰安妮，你老不死的，快说！你告诉我，别碰安妮了。遗产在哪呢？说说，遗产在哪呢？你是不是把遗产都给了陆清泽了？才是陆家的继承人，你这样的女人，你不配进我陆家的门。说，你把遗产给我，给了陆清泽了，你是不是？你放了奶奶。家里出事了，小娘，奶奶，您千万不能有事，等着我。杜宝，为什么没陪着你？你一定会没事的，我会没事的。秦泽，奶奶，你还好吗？我没事。李奶奶先休息。不，我们一起等小宁平安出来。没想到这个柳云星这么心狠手辣，让陆之昂和柳云星这辈子都分不了身。是，陆总。恭喜你们是龙凤胎！哟，我有小松松啊！奶奶，我当爸爸了。我有小松松啊！老婆，辛苦了。这不就是我们第一次见面的地方吗？其实第一次见到你，我就喜欢你。你好，我是安妮。怎么舍得就结束了？如果当初不是因为走错了位置，恐怕还没有缘分遇见。我们注定会遇到的。就算再来一次，我还是会对你一见钟情。青泽，你知道吗？嫁给你，是我最幸福的事。孩子们都长大，我陪着你去看天涯。还记得这个吗
到满嘴门牙，说不清楚话。你当时可是丢下我一个人就跑了。今天我想再向你求婚一次。我泪如雨下。下辈子我一定还要和你相见。小宁，等到你愿意跟我携手一辈子？说不清楚话，我也愿意唱你比画，当初的情话。等你转身退下，我泪如雨下。下辈子我一定还要和你成个家，下辈子我一定还要和你成个家。